我首先向他们要要致谢祝福，说实话，真的很感谢他们支持我，说实话。哈喽，大家好，我是叉子，现在已经是晚上的七点半了，我来看一下你兄弟下班了没有？李兄弟啊，上班了没有？哎呀，他们都走完了，就就你一个人了吗？对，还有还有两一两个人，今天晚一点，一般的也差不多在此。哇，真的很辛苦，没办法。李兄弟把这个摊位搞得好干净，每天收完这个打包好，还要把这个台面擦干净。是好多事啊，我告诉你，真的没事。确实需要两个人啊，两个人就更好一点。问你现在生意越难做。李兄弟啊，每天是来的最早，然后最晚走的一个。这个就深圳一点了，今天。深圳有。你今天见的货多不多啊？还剩这一小篮子哈。还有那么多，那那里还有一块。哦，这边还有一块。是。呃，这里还有一块，还有豆子。帮我拿一个篮子过来。小的吗？还要不要？不要了，不要了。现在李兄弟已经搞完卫生了，灯也关了哈，准备下班了。你还有一台电动车啊？嗯。一台三轮车，一台电动车。我才知道。要不要我帮你开过去啦？不要你开，还要你开。那你那个三轮车呢？三车一直中午就放回去了。哦。中午我回去，然后再把这车骑过来嘛。现在把东西放回去，带你去吃饭。要吃饭了，你们没吃啊？刚好没吃，一起吃了。那就走。走走走。这里你熟悉，走到哪里？跟跟跟我走。你放的这么好看的衣服啊？<笑>这衣服好看吗？好看呀、啊，羽绒服啊。来了。挺好的。是。多菜啦。自助餐呀、啊。不用菜，是自助餐啊。啊。没没点菜。有的是炒菜。来。来，走走走走。对对对对就炒几个菜哈，没事。搞个小炒黄牛肉，还有什么菜？吃不完，等下冷了。可以吧？可以，你算一下多少钱，我给你钱。我这钱了。哎，可以，我们来，我们来说了，我们请。我说了，请你吃这一次是吧？你。对啊。跟我客气什么？八十四块钱。八十四啊，好嘞。老板娘好了。李兄弟啊。嗯。今天的视频，我相信你也看了对吧？我看了，看了几遍。我告诉你，我们的这些兄弟姐妹啊，都在关心你，就是看到你嘞，起早贪黑的赚这点辛苦钱也不容易。还有就是啊，网络相亲呢，一开始啊，你不要先谈钱，记住了，啊，等你们聊的差不多的时候，你再去他们那边见了面相处一下。如果你觉得两个人可以到一起了，咱们再来谈这个彩礼、彩金等问题都可以，啊。你想说什么？你可以跟我说一下。我说我真实的想法，首先在这里就是说，感谢这些粉丝朋友，嗯，支持叉子兄弟的，还有就看到我这个卖菜哥，说实话关心我的人，我首先。向他们要要致谢祝福，说实话，真的很感谢他们支持我。说实话，就是还有那些呃女性朋友啊，嗯，嗯特别关心我的也有。这个东西，这个过日子是，我跟你说了，我都不好意思说，因为这个东西，说实话，今天在那里还是还好是偏僻的地方，我跟你说了，我就说。有些异性朋友哈，这些女生，她不是跟我，她是推跟我联系的那些。说实话，我的实际情况就是这样。说实话，反正我需要我来说的话，就是还是实在的过日子，就是说能够跟我生活到一起，是不是啊？反正就是能带个小孩子的。最好是女孩子就更好，只不过男孩子蛮小也可以接受，就是说，先决条件是两个人要聊起，反正差不多那么回事啊，这个东西是不是啊？就是还有对那个，嗯，网上说的，就是我昨天的那个江女士，说是吧？嗯，反正她说的确确实实有道理，但是我说的也，我就希望说这些。嗯，粉丝朋友是不是啊
理性看待问题，这个东西是不是啊？啊，反正大家都不容易。我跟你说了，像我这个年龄人，我自己认为我是更加不容易。我感觉就是快有点支撑不住的感觉。我说说，我并不是说找别人说要怎么样，嗯、呃，来替代我什么，毕竟嘛，就是找。自己硬是想要成个家的感觉，就是这样的事。我跟你说了，是的，刚才李兄弟说了这么多啊，他就是想找一个真真实实能跟他过日子的女人。李兄弟呢，条件就是这样子了，不管别的女士是一分还是二分，他们的选择，他们的那个要求，他摆在这里，他要求提出来，你可以。自己决定接受还是不接受，但是别人呢也没有错，对吧？对对对，对。最后还是你自己来决定，我包括我们也没有权利来跟你做决定的。对。好，所以我呢相信还是要谨慎，再谨慎一点。对，这是这是实话啊。嗯，别人的要求都在，我们呢能不能配得上别人，这还是看你自己了。我就还是真正说明一下啊。这是相亲的，我非常感谢你，超市兄弟啊！不管成与不成，我都不想当什么网红之类的，因为我这个人的性格是偏内向型。我跟你说，成了以后，反正就，反正我做我的事就行了，反正就这样子做。这样子，我并不是说我像希望你啊，超市当什么网红，我自己都一点都不好意思说实在话，真的。我跟你说，等你哪一天、嗯、找到老婆了，我们就。停止拍摄，你好好的在你的摊位上买菜什么的，嗯，两口子是不是啊？我们偶尔看一下，可以可以，你说好不好？可以可以，欢迎啊！说实话，我我还是还是再次感谢，就是说那些跟我联系过的女女性朋友们，我给你推荐的这些女士的微信，我都是深思熟虑的，然后一一筛选之后再给你的，你给我提出的要求。给你的要求差不多的，我才会推给你。要的，谢谢。但是私下还是你自己哈，这个我不参与在其中啊，自己好好的把握，啊，你们好好的去聊。嗯、还是那一句，见面的时候你跟我说一下。肯定会跟你说。嗯。像我们李兄弟啊，虽然是卖菜哥啊，他条件就是这样子的，说好也不好，说差也不差，比上不足，比下有余。那还是差，啊、还是。差是往下面是，啊，差的属于是，嗯，那底层社会上。成与不成，咱们顺其自然，要的要的一切随缘，对对对对对。嗯嗯。呃，李兄弟家里呢，也是非常幸福的家庭，他两个姐姐，还有一个哥哥，哥哥也是在我们郴州市区卖菜是吧？对，卖菜。呃，一个姐姐是嫁在永兴这边，还有一个姐姐嫁在外地。对。呃，然后母亲就在老家西门渡。对对对对。来，上了两道菜啊，还有一道那个。这个菜还不错。超级眼熟好看啊。嗯，多吃点。来，我来，我来，我来，我来，我来。女士有钱啊。哎呀，你是你这些还是很是很很会啊。不是客气，哎，这个东西。还是很照顾女士的啊。来。来，超级兄弟，要的。李兄弟啊，粗茶淡饭随便吃一点哈。你看一下以前，你。卖菜哥，以后叫他卖菜哥了，好不好？啊、以后叫你卖菜哥可以吧？介不介意？卖菜哥。嗯。哎呦，给大家看一下，还不错啊。<笑>要不然你以前这么瘦啊？啊，以前呀，但是没这么胖。没这么胖，以前很结实的。卖菜哥嘞，吃的很少，就吃一碗饭就吃饱了。吃饱了，吃饱了，吃那么多菜。<笑>呃，吃饱了，吃饱了，没吃饱还有饭，感谢你啊！哎呀，不要说这些，日常饭送什么啊？我们就是希望你呢，好好的啊，后面的那几位女士，你就好好的聊一下了啊。总之要活得来，两个人是不是？两个人说话要说到一个点子上，有共同的话题，对，有共同话题说到一个点子上，对。那这几天我就不打扰你了，你就好好的啊。如果需要那一天的时候，你就我提前告诉你。对对啊，好了，我们就准备让李兄弟早点回家去休息了。他明天凌晨。